കാണാം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ വെടിവെക്കേണ്ടി വന്നത് ഏഴായിരത്തോളം പേർ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചതുകൊണ്ടെന്ന് മംഗലാപുരം പോലീസ് കമ്മീഷണർ സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ എട്ട് പോലീസുകാരുടെ നില ഗുരുതരം ഡൽഹി അടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘർഷം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൌവിൽ പ്രക്ഷോഭം അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിമാറി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒ ബി വാൻ അടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് അക്രമികൾ തീയിട്ടു അക്രമികളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിലും പ്രതിഷേധം ലാത്തി ചാർജിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് ഡൽഹിയിൽ തെരുവ് കൈയടക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ നഗരങ്ങളിലും യു പിയിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നിരവധി പേർ അറസ്റ്റിൽ ഡൽഹിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം സംഘർഷമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച ജാമിയാമിലിയ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കി ഡൽഹിക്ക് പുറമെ കർണാടകയിലും പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി രാജ്യതലസ്ഥാനം സാക്ഷിയായത് സമാനതകളില്ലാത്ത സമരത്തിന് സർക്കാരിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒത്തുചേർന്നു ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഇടത് നേതാക്കളും അറസ്റ്റിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി വൃന്ദ കാരാട്ട് ഡി രാജ ആനി രാജ തുടങ്ങിയവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭത്തെ സർക്കാർ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്ന് നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല അടിച്ചമർത്താനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം വിജയിക്കില്ലെന്നും സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയും അറസ്റ്റിൽ ബംഗളൂരു പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ടൌൺഹാളിന് മുന്നിൽ പ്ലക്കാർഡുമായി എത്തിയതോടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രവുമായി എത്തിയതാണ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ഹൈദരാബാദിലും ബീഹാറിലും പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ തെലങ്കാന പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ മൊയ്നാബാദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു കൊൽക്കത്തയിൽ തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു മുംബൈ പൂനൈ ഭുവനേശ്വർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമരം ശക്തം ബീഹാറിൽ ഇടതു പാർട്ടികളുടെ ബന്ദ് പപ്പു യാദവ് അടക്കമുള്ളവർ കസ്റ്റഡിയിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി ഇരുപത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു ഡൽഹിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ബംഗളൂരുവിൽ ശനിയാഴ്ച വരെ നിരോധനാജ്ഞ തമിഴ്നാട്ടിലും വൻ പ്രതിഷേധം ചെന്നൈയിലും തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലും രാമനാഥപുരത്തും കടലൂരിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒത്തുചേർന്നു പ്രതിഷേധത്തിൽ കേരളവും അണിചേർന്നു സി പി എം നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോഴിക്കോട് എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ മാർച്ച് മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദായ നികുതി ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധം പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കോഴിക്കോട്ടും വൻ പ്രതിഷേധം നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രകടനം നടത്തി
ഡിവൈഎഫ്ഐയും എസ് എഫ് ഐയും രാജ്ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലബീരംഗി പ്രയോഗിച്ചു നിയമത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിക്ക് കേന്ദ്രാഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രൂപം നൽകും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും വാക്കുകൾ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ എല്ലായിടത്തും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നിയമ ഭേദഗതിയാണിതെന്നും ദേവഗൌഡ കേന്ദ്രത്തെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് പൌരത്വ നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച അരുന്ധതി റോയ് നിയമം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ബാധകമെന്ന് അരുന്ധതി റോയ് ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്കെതിരെന്നത് തെറ്റായ പ്രചാരണമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാരെന്നും ഗവർണർ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ തുടർ സമരങ്ങളുമായി യു ഡി എഫ് സഹകരിക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം ഇത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമുള്ള പ്രശ്നം ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന മനുഷ്യച്ചങ്ങളിയിൽ എല്ലാവരും അണിനിരക്കണമെന്നും കാനം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ദ്രോഹിക്കുന്നതാണെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രാജ്യത്താകമാനം നടക്കുന്ന സമരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അതിരുകളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിയമം നിമിത്തമായെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സിനിമാ താരങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ തള്ളി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ സിനിമയിൽ മറ്റൊരാൾ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന തിരക്കഥ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് താരങ്ങൾ പൌരത്വ വിഷയത്തിലും ഇവരുടെ അഭിപ്രായം ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പൌരത്വ നിയമത്തെ വിമർശിച്ച മകൾ സനയെ തിരുത്തി ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് സൌരവ് ഗാംഗുലി സന കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലെന്നും ഗാംഗുലി നിർഭയ കേസ് പ്രതി പവൻകുമാർ ഗുപ്തയുടെ ഹർജി ഡൽഹി കോടതി തള്ളി കുറ്റകൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ലെന്ന വാദമാണ് തള്ളിയത് പവൻകുമാർ ഹർജി നൽകിയത് വധശിക്ഷയിൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫത്തേപൂരിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷം അയൽവാസി തീക്കൊളുത്തിയ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ പെൺകുട്ടി കാൺപൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് തീക്കൊളുത്തിയത് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുവായ യുവാവ് പ്രതി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു യുവനടിയെ ആക്രമിച്ച് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നടൻ ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ ദിലീപ് കോടതിയിലെത്തിയത് അഭിഭാഷകന്റെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്റെയും ഒപ്പം ദൃശ്യങ്ങൾ മറ്റ് പ്രതികൾക്കൊപ്പമല്ലാതെ കാണണമെന്ന ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം പ്രത്യേക കോടതി അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയെ എഫ് സി സി മഠത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്ന നടപടി കോടതി താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു നടപടി തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാനന്തവാടി മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി കേസ് ഇനി ജനുവരി ഒന്നിന് പരിഗണിക്കും ഷെയിൻ നിഗം മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ഉറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഷെയിനിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ന്യായവുമുള്ളതായി ബോധ്യമായിട്ടില്ല നിർമ്മാതാക്കൾ മനോരോഗികളാണെന്ന് അധിക്ഷേപിച്ചതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് ഉല്ലാസം സിനിമ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഡബ്ബ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യം താരസംഘടനയായ അമ്മയുമായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഷെയിൻ നിഗം വിഷയത്തിൽ അമ്മയുടെ നിലപാട് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് കരുതുന്നതായും അസോസിയേഷൻ ഷെയിൻ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലെന്ന് നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാർ ഷെയിൻ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണം ഷെയിനുമായി നേരിട്ട ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നും സുരേഷ് കുമാർ താരസംഘടന അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം മാറ്റി ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടത്താനിരുന്ന യോഗമാണ് മാറ്റിയത് ജനുവരിയിലായിരിക്കും ഇനി യോഗം ചേരുക തല്ലരുതെന്ന് ഡി ജി പി പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാത്ത പോലീസ് ചേർത്തലയിൽ പി എസ് സി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പല്ല് അടിച്ചുകൊഴിച്ചു അതിക്രമം വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ചേർത്തല സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സുധീഷിന് സസ്പെൻഷൻ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ചേർത്തല പൂത്തോട്ട പാലത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു പോലീസ് അതിക്രമം വളവിലുള്ള വാഹന പരിശോധന രമേശ് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം 
ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് പരാതി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നിർദ്ദേശം പോലീസ് അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഡി ജി പി ജനറൽ ടിക്കറ്റുമായി ജനശതാബ്ദിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത പോലീസുകാരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ടി ടിക്ക് മർദ്ദനം രണ്ട് പോലീസുകാർ ആർ പി എഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ സംഭവം കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസിൽ തൃശൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രതികളുമായി കയറിയ പോലീസുകാരുടെ പക്കൽ റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജനറൽ ടിക്കറ്റുമായി യാത്ര ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത ടി ടി സത്യേന്ദ്രകുമാറിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഉത്തരക്കടലാസ് വിവാദത്തിൽ സർവകലാശാലയെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ സർവകലാശാലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല അവർ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് കിഫ്ബി വഴി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കേരള നിർമ്മിതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ത്രിമാന വിർച്വൽ മാതൃകകളും വിശദാംശങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ജി എസ് ടിയിലെ ഇരട്ട നികുതി നിരക്ക് ശരിയല്ലെന്നത് വിചിത്ര വാദമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നികുതി ഏകീകരണ നടപടി സംസ്ഥാന ലോട്ടറി മേഖലയെ തകർക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി എൽ ജെ ഡിയുമായുള്ള ലയന നീക്ക ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കി ജനതാദൾ എസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ ലയന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ തന്നോട് താൽപര്യം അറിയിച്ചു ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കളെന്നും ദേവഗൌഡ പാർട്ടികൾ ഐക്യപ്പെടേണ്ട കാലമാണിതെന്ന് ജനതാദൾ എസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ദേവഗൌഡയുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും സി കെ നാണുവും ലയനത്തെ എതിർക്കുന്നത് മാത്യു ടി തോമസ് എം എൽ എ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം വ്യാപാരം തകർന്ന് കടത്തിലായ ഇരുന്നൂറോളം മലയാളികൾ ഖത്തർ എൽ ജയിലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഇന്ത്യ ഖത്തർ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചാണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തി മലയാളികളെ ജയിലിലിട്ടിരിക്കുന്നത് മോചനത്തിന് ഖത്തർ എംബസി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ കേസ് ഭയന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മലയാളികൾ പലായനം ചെയ്യുന്നതായി ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ചിലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ജയിലിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഖത്തർ ദേശീയ ദിനമായിരുന്ന ഇന്നലെ വഞ്ചനാ ദിനമായി ആചരിച്ചായിരുന്നു ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ പ്രതിഷേധം സർക്കാർ നിലപാട് മാറ്റിയതുകൊണ്ടല്ല സുപ്രീംകോടതി നിലപാട് മാറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മണ്ഡലകാലം സുഗമമായതെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പമ്പയിലെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം കോഴിക്കോട്ട് യു എ പി എ കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തു അറസ്റ്റിലായ അലനും താഹയും നിരോധിത സംഘടനയായ സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് എൻ ഐ എ തീരുമാനം കേസ് ഏറ്റെടുത്തതായുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് പോലീസ് കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി മുത്തപ്പൻ പുഴയിൽ വീണ്ടും മായുധധാരികളായ മാവോയിസ്റ്റുകളെത്തി പുലർച്ചെ ആറു മണിയോടെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയും നാലു പുരുഷന്മാരുമടങ്ങുന്ന സംഘം എത്തിയത് പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ ഒരു സ്ഥിരം സമിതി കൂടി യു ഡി എഫിന് നഷ്ടമായി നഗരാസൂത്രണ സ്ഥിരം സമിതിയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെട്ടു സി പി എമ്മിലെ ഒ പി സുനിലാണ് വിജയിച്ചത് മൂന്ന് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാരുടെ വോട്ട് അസാധുവായി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂമിയും വീടും ലഭിച്ചത് നാമമാത്രം കുടുംബങ്ങൾക്കെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖകൾ ലൈഫ് മിഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങൾ താമസ സൌകര്യം ലഭിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റിപ്പതിനേഴ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രം പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ നിർദ്ധനർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയുമായിട്ടില്ല എണ്ണായിരത്തി പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഭൂമി വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും വീട് നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാൽ തന്നെ പ്രയോജനം പരമാവധി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രം മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ യോഗം ചേരും പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് യോഗം ജനപ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെ
നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ടര ടൺ മീൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പിടിച്ചെടുത്തു സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ഐ പി ബിനുവിന് കിട്ടിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മിന്നൽ പരിശോധന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയായ കുണ്ട്ര കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പൈപ്പ് തകർന്നു കുന്നിക്കോട് വലിയ പാലത്തിന് സമീപമാണ് പൈപ്പ് തകർന്നത് പൈപ്പ് തകർന്ന ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം മൂന്ന് മാസമായി വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇല്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ യു ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉപവാസ സമരം നടത്തി കാസർകോട്ടെ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എൻഡോ സൾഫാൻ പടന്ന കാർഷിക കോളേജിൽ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം ജില്ലയെ വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷണശാലയാക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് പീഡിത ജനകീയ മുന്നണി തൃശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ ഇരുപതോളം എസ് എഫ് ഐക്കാർക്ക് എതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ശാരീരിക ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്കിരയാകുന്നത് തടയാൻ കവചം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് പോലീസ് കണ്ണൂർ റേഞ്ചിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാനമാകെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ട്രാവൻകൂർ സിമൻസിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് വ്യവസായ വകുപ്പിനെതിരെ എ ഐ ടി യു സി സമരം സ്ഥാപനത്തിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം പാലക്കാട് മാത്തൂരിൽ അനധികൃത ചൂളകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് സംയുക്ത പരിശോധന റവന്യൂ പോലീസ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പതിനഞ്ചോളം അനധികൃത ഇഷ്ടിക ചൂളകൾ നശിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ആധുനിക ഹൈടെക് വാതക ശ്മശാനത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റി പത്ത് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമ്മാണം പരിമിതികൾക്കിടയിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത് കടത്തനാട് രാജ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി വർഷത്തിൽ ആറുമാസം മാത്രമാണ് ഗ്രൌണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് കായിക പ്രതിഭകൾ മികച്ച കായിക താരങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്ത അക്കാദമിയെ സർക്കാർ സഹായിക്കണമെന്നാവശ്യം കോഴിക്കോട്ടെ കോം ട്രസ്റ്റിനെ പൈതൃക സമ്പത്തായി നിലനിർത്തണമെന്നാവശ്യവുമായി ജനകീയ കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപനം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടപ്പിലായില്ലെന്നാരോപണം കുട്ടനാടൻ പാടശേഖരങ്ങളിലെ അമ്ലത്വം കുറയ്ക്കാൻ ഫെർട്ടിലൈസർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ പരീക്ഷിച്ചു ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന യന്ത്രവൽകൃത നെൽകൃഷിയുടെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി കാർഷിക മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച് തൊളിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എ സ്കൂൾ കൃഷിപാഠങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അനുഭവത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നതിനുമാണ് സ്കൂളിൽ കൃഷിയിറക്കിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർ ചേർന്നൊരുക്കിയ സംഗീത വിരുന്ന് ശ്രദ്ധേയമായി പരിപാടി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാത്രിയിൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചുക്കുകാപ്പി വിതരണവുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പുനലൂർ സംസ്ഥാന പാതയിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ചുക്കുകാപ്പി കോർണർ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ വഴിയാത്രക്കാരനുമായി ഭക്ഷണം പങ്കിടുന്ന പോലീസുകാരന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു വിശന്നുവലഞ്ഞ വയോധികനൊപ്പം ഭക്ഷണം പങ്കിട്ടത് നന്ദാവനം എ ആർ ക്യാമ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എസ് എസ് ശ്രീജിൻ നിർത്തിയിട്ട സ്കൂൾ ബസ്സിന് പിറകെ കാറിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മലപ്പുറം വള്ളുവമ്പ്രം എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് അപകടം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ സംഘം ചേളാരി സ്വദേശി നിഹാലാണ് മരിച്ചത് പുനലൂർ വെള്ളിമലയിൽ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ആളപായമില്ല ദമ്പതികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ മെഗാ കേബിൾ ഫെസ്റ്റിന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം കടവന്ത്ര രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായാണ് മേള മെഗാ കേബിൾ ഫെസ്റ്റിന്റെ പത്തൊൻപതാമത് എഡിഷനാണ് തൃശൂരിലെ മാനസികാരോഗ്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലായി കസ്റ്റഡിയിലായത് പിറവം സ്വദേശിയായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതി ഇതോടെ രക്ഷപ്പെട്ട ഏഴുപേരിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിലായി ഉദയം പെരൂർ കൊലപാതക കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതം വിദ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തിരുനെൽവേലിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചവരെ കണ്ടെത്താനായാണ് അന്വേഷണം പ്രേംകുമാറിനെയും സുനിതയെയും ചോദ്യം ചെയ്തതിലൂടെ ഇവരെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചെങ്കിലും പിടികൂടാ
കൊല്ലപ്പെട്ട വിധിയുടെ മൃതദേഹം റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കി സാമ്പിളുകൾ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ച ശേഷമാകും മൃതദേഹം വിധിയുടേതെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുക നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് അമ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഒന്നര കിലോ സ്വർണം പിടികൂടി സൌദിയിൽ നിന്നും വന്ന സൌദി എയർലൈൻസിലെ യാത്രക്കാരനായ മലപ്പുറം സ്വദേശിയിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടിച്ചത് റീചാർജബിൾ ഫാനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു സ്വർണം വയനാട് മുത്തങ്ങയിലും സ്വർണവേട്ട ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ രാത്രിയിലെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിലെ യാത്രക്കാരനിൽ നിന്നാണ് സ്വർണമാലയടക്കം പിടികൂടിയത് മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി അർജുൻ മാണിക് കസ്റ്റഡിയിൽ വാളയാറിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ വാളയാർ സ്വദേശി സുബ്രഹ്മണ്യനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് സ്കൂൾ കൌൺസിലിങ്ങിനിടെയാണ് പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ബിഹാർ സ്വദേശിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുന്നാ സാഹിനിനെയാണ് പട്ടണക്കാട് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കാനഡയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മൂന്നര കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു കട്ടപ്പന സ്വദേശി അന്നമ്മയ്ക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തട്ടിപ്പിനിരയായത് അറുപത്തിയാറ് പേർ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് കൊല്ലം പരവൂർ സ്വദേശി രാജേഷ് പീഡനത്തിനിരയായ പതിനേഴുകാരി കഴിഞ്ഞ മാസം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിലെ യാത്രക്കാരിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ച നാടോടി സ്ത്രീ അറസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്മിയാണ് അറസ്റ്റിലായത് കൊട്ടാരക്കര ബസിൽ നിന്ന് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലേക്ക് പോയ കൊല്ലം സ്വദേശിയുടെ ബാഗിൽ നിന്നാണ് പണം മോഷ്ടിച്ചത് കിളിമാനൂർ പോലീസാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം രൂപയും അഞ്ച് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ വീട്ടുജോലിക്ക് നിന്ന സ്ത്രീ അറസ്റ്റിൽ പുൽപ്പള്ളി വാഴപ്പറമ്പിൽ തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടുജോലിക്ക് നിന്ന മാടപ്പള്ളിക്കുന്ന് ബിന്ദുവിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചുകാരിയെ വീട് കയറി ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ വാളറ ആറാം മൈൽ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ ശ്രീനിവാസനാണ് പിടിയിലായത് കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണമോതിരം തിരിച്ചു നൽകി അസാം സ്വദേശികളായ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ വേസ്റ്റ് തരം തിരിക്കുന്നതിനിടെ കിട്ടിയ മോതിരം ഹോട്ടൽ ഉടമയെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കിളിമാനൂരിലാണ് സംഭവം മുഹമ്മദ് അക്തറും ഉസ്മാൻ അലിയുമാണ് സ്വർണമോതിരം ഹോട്ടൽ ഉടമയെ ഏൽപ്പിച്ചത് കോടികളുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടന്ന പാലക്കാട് കണ്ണനൂർ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി കോൺഗ്രസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ ഉയർന്ന പരാതികൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നും നേതൃത്വം പതിനാറ് കോടി നിക്ഷേപമുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പണം തിരിച്ചു നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രധാന പരാതി വനിതാ ഡോക്ടറെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു കത്തിച്ച പ്രതികളെ തെലങ്കാന പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്ന സംഭവത്തിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ് കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രതികൾ ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരം കൊടും ക്രൂരതകൾ നടത്തിയിരുന്നതായി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇക്കാര്യം പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചുവെന്നും പോലീസ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കൊന്നു പിതാവ് ജീവനൊടുക്കി ഗുജറാത്തിലെ ജുനാഗാദ് ജില്ലയിലെ ഗംബാലിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം റാസിക് സോളങ്കി എന്ന കർഷകനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു കൊന്നത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ല സ്വർണവില പവന് ഇരുപത്തി രൂപ ജമ്മുകശ്മീർ അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാക് പ്രകോപനം പൂഞ്ചിലെ മാങ്കുട്ടെ സെക്ടറിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തി ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ട്രംപിനെ ജനപ്രതിനിധി സഭ ഇംപീച്ച് ചെയ്തു രണ്ട് പ്രമേയങ്ങളും പാസ്സായി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചംഗ സഭയിൽ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചത് ഇരുന